ആരെങ്കിലും ഒരാള് ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതില് സംഗതി കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ മെറീന നമ്മുടെ റെഡി ആണ് കേട്ടോ എപ്പ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ കാണാം ടീച്ചർ കാണാം എന്നാണോ എസ് മാം നന്ദനയാണോ ആദ്യം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കിങ്ങണി നമ്മുടെ ബ്രോഷർ ഇതിക്കേ മാം ഞാൻ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കിങ്ങണി ഞാൻ ചെയ്യാം കിങ്ങണി ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്ക ലൈവ് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുക സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഓസോൺ ദിനം കൂടി ഭൂമിയിലെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഓസോൺ പാളിയെ എന്ത് വില നൽകിയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്ക് തന്നെയാണ് കവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഈ രക്ഷാ കവചത്തിന് മനുഷ്യന്റെ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ചോരാത്ത കുടയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോളേജിൽ വിപുലമായി നടത്തേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം കേവലം ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി പോയതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുവാനായി ജിയോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡി ആയ മെറീന മാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മള് ഓരോ വർഷവും ഓരോരോ തീയതികള് ഓരോ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നമ്മളത് ആചരിക്കാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിത തിരക്കുകളിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും അതിനോരർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആയാലും മറ്റ് സംഘടനകളായാലും അങ്ങനെ ഒരു തീയതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് ഇപ്പോ ഓസോൺ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ആയിട്ട് ആചരിച്ചു വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നതെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അന്റാർട്ടിക്കൻ പോർഷനിൽ ഓസോൺ ഹോള് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റ്മാര് റിസർച്ച് നടത്തിയും ഓസോൺ ഹോളിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒപ്പം തന്നെ അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ബോധ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും തുടർന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മോണിറ്ററിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ വഴി ആ ഒരു ഓസോൺ ലെയർ സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് എല്ലാ വർഷവും ഓസോൺ ഡേക്ക് വേണ്ടി ഓസോണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഓസോണിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സൂര്യന്റെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാവല രശ്മികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ഒരു പൊതപ്പ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു വിള്ളൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എൻഡിയർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിന് തന്നെയാണ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എ സി ആയാലും ഒന്നും നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പം ധന്യ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ എസ് എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു എനർജി ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് നമ്മൾ അത്ര കൺസെപ്ഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കാനും പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഒരു തീമെന്ന് പറയുന്നത് 
മോണിറ്ററിൽ പ്രോട്ടോകോളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വാക്സിൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും കൂളായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്നിലെ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള കടമയെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഗതമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ജ ടീച്ചറിനെ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ടീച്ചർ ഉടനെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും കുറച്ച് തിരക്കാണ് അപ്പൊ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറിനെ ഈ ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം സജഷൻസും വളരെയധികം ഹെൽപ്പും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ടീച്ചറാണ് ധന്യ ടീച്ചർ ടീച്ചറിന്റെ കുട്ടികളെ കൂടെ ടീച്ചർ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് ധന്യ ടീച്ചറിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തന്നെ ഒരു നെടുംതൂണായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാറാണ് സബീൻ സാറ് സാറിന് ഒത്തിരി തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാറ് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് സാർ അപ്പൊ സാറിനെയും ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തന്നെ കാർത്തിക ടീച്ചറിനെയും നിഷ സാറിനെയും രണ്ടുപേർക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് മാത്രമല്ല ടീച്ചർ എഫ് ഡി പിയിൽ കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തിനിടയിലും ഇവിടെ ടീച്ചർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരെയും ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് പ്രസന്റർ ആയിട്ടുള്ള അനനീൻ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ എസ് എസിലെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒക്കെ വഴി കാണുന്നവര് ഒപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു മെറീന മാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സോൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജയ മാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മാം എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഓസോൺ എന്നൊരു ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് അത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹാർമുൾ റേഡിയേഷൻസ് ആയ യു വി റേഡിയേഷനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കവചമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോകം പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്സിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് മനുഷ്യ നിർമ്മിത കെമിക്കൽസ് ഇങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് ക്ലോറോ ഫ്ലോ ക്ലോറോ കാർബൺ മീതെയിൻ പിന്നെ എന്താണ് സി സി എൽ ഫോറിന് കാർബൺ ഡൈട്രാ ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്രീ ഓൺ ഗ്യാസ് ഇതെല്ലാം കാർബൺ എമിഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഗ്യാസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുകയും അത് ഈ ഡിപ്രീഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓസോ ഈ യു വി റേഡിയേഷൻസ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള യു വി റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിലെത്തും ഭൂമിയിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ് അപ്പം ആ ലെയറിന് ഡിപ്രീഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിൽ എത്തുകയും അത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല സസ്യ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്താണ് ഭീഷണിയായിത്തീർന്നു നമുക്കറിയാം സ്കിൻ ക്യാൻസർ പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് കാറ്റ്രാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയും അതിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ ബാധിക്കും ഈ യു വി റേഡിയൻസ് എത്തുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് പുരോഗതി ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ പുരോഗതിയിലൂടെ മുന്നേറുമ്പം മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണം അല്ലെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ സംഭവി ഡിപ്
സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറെ കുറെ അവയർനെസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി അപ്പൊ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് മോശമാണ് അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് പകരം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ ഈ കാർബൺ എമിഷൻ അല്ലെ കാർബൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോ കെമിക്കൽസ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എടുത്ത് ചെയ്യാതെ നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താനാവും നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഭാവിയിൽ വലിയ വലിയ നിലയിൽ എത്തേണ്ട കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ മേഖലയിൽ എത്തുമ്പോഴും ഇത് ഈ വരുന്ന ഇതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിക്ക് ദോഷകരമാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം എന്താണ് അതിനൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി നമ്മുടെ ഈ ഓസോൺ ലൈനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവർക്കും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ലൈഫ് സോൺ ട്വന്റി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് അടുത്തതായി ആശംസ അറിയിക്കാനായി ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡി ആയ സബീൻ സാറിനെ ഓക്കെ നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എന്റെ എന്താണ് ഒരു ആശംസകൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ജിയോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതില് പ്രത്യേകിച്ച് മരീന ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകയും അതിനോടൊപ്പം എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിനെയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തായാലും ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ പറയുന്ന ഓസോൺ എന്താണെന്നും അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന്റെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിപ്ലീഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു സെർവിംഗ് മെൻസ് എന്ന രീതിയിൽ എൻ എസ് എസ് ടീമിനെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെയറിനെ കുറിച്ച് മരീന ടീച്ചറും പറഞ്ഞു ജെ ടീച്ചറും പറഞ്ഞു യെസ് നമ്മളെ നമ്മുടെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എനർജി തരുന്ന ആ ഒരു സോഴ്സ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ എനർജി നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ എത്തുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ എനർജി നമുക്ക് എത്താതെ അതിൽ വേണ്ടുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു 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 ായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു അരിപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനിങ് ഇതായിട്ടോ ഒക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ലെയർ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ലെയറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓസോൺ ഓസോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ജെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ചില വേണ്ടാത്ത ഗ്യാസസുകൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുകയും ആ ഗ്യാസസ് മുന്നോ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കെമിക്കൽ ആക്ഷനിലൂടെ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല തിക്ക് ലെയറിനെ നമ്മൾ അതിനെ എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെ കട്ടി കുറച്ചുകൊണ്ട് വളരെ തിൻ ലെയേഴ്സിലോട്ട് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചില ഇടങ്ങളിൽ ചില ഹോൾസുകൾ വീഴുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു 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 തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ചില ഹോൾസുകൾ വീഴുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ എനർജി താഴോട്ട് വരാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്
ബാക്കി പത്രമാണ് നമ്മൾ പിന്നോടുള്ള ഉള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങുകൾ എടുക്കുകയും അവിടെ എടുക്കുകയും ചെയ്തത് അതിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കാർബണോടൊപ്പം നമ്മളെ കുറച്ച് എന്താണ് ബ്രോമിൻ ഫ്ലോറിൻ ഐഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇവയെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ അതിൽ ബ്രോമിൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ബ്രമായിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കെമിക്കൽസ് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടി വികളിൽ വന്ന മാറ്റം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റിനെ പൊല്യൂട്ട് ആക്കാതിരിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള എമിഷൻസ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻത് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഒട്ടാകെ നമ്മൾ ഇതിനെ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നേറ്റിറങ്ങും അതിൽ നമ്മുടെ കോളേജും അതിലൊരു പങ്കാളിയാകുവാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ പ്രോസസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഡിപ്ലീഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഞാൻ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന മരുന്ന ടീച്ചറും ടീമിനെയും പിന്നെ കാർത്തി ടീച്ചർ നിഷാദ് സാർ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ടീം അതോടൊപ്പം എൻ എസ് എസ് ടീം തന്നെ ടീച്ചറിന്റെ കൂടെയുള്ള എൻ എസ് എസ് ടീമിനെയും കോളേജിന്റെ ഐ കെ എസ് സിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സബീൻ സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്തതായി ആശംസ അറിയിക്കാനായി എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ധന്യ മാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു കേൾക്കാവും which is also called International Day for Preservation of Ozone Layer on September 16th uh, in commemoration of the date when all the uh, countries of the world came hand in hand and came into a consensus ratifying the Montreal Protocol. And you all know that it is a success story. Uh, several studies have evidenced that the ozone layer is healing. But we are not sure that we are not sure that we are not sure that we are not sure. and uh, the theme of 2021 world ozone day is montreal protocol keeping us our food and vaccine cool a wording so then you know sradhicha ariyam that the focus is not just on uh, protection of ozone layer but uh, the thoughts are extending towards slowing down climate change which we are facing now and boosting energy efficiency in cooling sector and also Uh, contributing to food security. അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മോണ്ടൽ പ്രോട്ടോകോളും വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേയും ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആസ് യു ഹാവ് ലേൺ ഓൾറെഡി ദറ്റ് ഏർത്ത് വാസ് ബോൺ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആൻഡ് ദ ക്രിയേറ്റർ വിച്ച് ഐ പേഴ്സണലി ബിലീവ് ഗോഡ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഹാസ് ഹാഡ് പ്ലാൻഡ് എവറിങ് ഫോർ എ ഹെൽദി ആൻഡ് ഹാപ്പി ലൈഫ് ഫോർ ദി ബീങ്സ് ഓൺ ഏർത്ത് ബട്ട് ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് അൺപ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് Uh, is leading the earth to a premature death adana sangadagaramaya avastha and nammal tirichariyanna or satyam nu vachal earth inde premature death in oppam thanne nammude destruction um adin oppam nadakkunnu nalladha adu aa or tirichariyavu namakku undavanam so it's high time that each of us take a, take up the responsibility to protect the system if ozone day aidu kondu nammal ozone ne kurichu chindikkunu pakshe the entire uh, earth is uh, under danger appo nammal ella varshangalum chindikkanam and uh, each of us has to take the res- responsibility to protect the system uh, and we have to preserve earth for the coming generation anganeyana nammal sustainable development nalla chindagalu thanne varan thodangiyathu anyways i congratulate the department of geography and the oasis club of the department for organizing this program because this is intended to sensitize all of us in this area of ozone protection and if we don't take uh, the essence of this uh, program to heart and start acting accordingly all these kinds of programs will implode to a jimmak appo nammale marina teacher nerthe parna pole oru cheriya oru survey nadathanam oru plan undu 
ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം വഴി നമ്മുടെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും എത്രത്തോളം ഈ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനിൽ നമ്മൾ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് നമ്മൾ കഴിയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അനാവശ്യമായി ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം മരങ്ങൾ നടാം ഇനിയും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ തടയാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാം ഒരുപാട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൺക്ലൂഡ് ബൈ സെയിങ് Uh, that if you want to continue breathing O2 that is oxygen protect O3 that is ozone thank you thank you danya ma'am thank you so much appo adutadayitta ozone layer and life on earth enna vishayate aaspadamaakki konde rendam varsha geography vidyarthini aaya nammada ananya oru presentation cheyanaayittu kshanikkana appo ananya ikke endakkyo kaaranangal konde screen share cheyanaayittu sadikkunnilla so screen share cheyyunnathu nandane aayirikkum appo ananya yum nandane yum orumichu naan ee presentation cheyanaayittu kshanikkunnu ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ആൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് ഓസോൺ ദിനാചരണം ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന വാതക കൂടെയാണ് ഓസോൺ പാളി ഈ ഓസോൺ പാളിയെ ദുർബലമാക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് തടയുകയും ഓസോൺ പാളിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഓസോൺ ദിനാചരണം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആദ്യമായി ഓസോൺ ദിനം ആചരിച്ചു ഓസോൺ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഓസോൺ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വഴിത്തിരിവായി മാറിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ മോൺ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഒപ്പുവെച്ച ദിവസത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടായിരുന്നു ആ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ലോകം ഒത്തുചേർന്ന് ഓസോണും കാലാവസ്ഥയും പുനഃസ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓസോൺ ദിനാചരണത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മുതലുള്ള ഓസോൺ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അന്നേ ദിവസം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എന്താണ് ഓസോൺ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വാതകമാണ് ഓസോൺ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു തന്മാത്ര അതാണ് ഓസോൺ ഓക്സിജന്റെ സഹോദരനാണ് ഓസോൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സൂര്യരശ്മികളിലെ സൂര്യരശ്മികളേറ്റ് ചില ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു ഇവയോരോന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ഓക്സിജനുമായി കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഓസോൺ എന്ന വാതക തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേക ഗന്ധമുള്ള വാതകമാണ് ഓസോൺ ഡച്ച് കെമിസ്റ്റായ മാത്യൂസ് വാൻമാറം ആദ്യമായി ഓസോണിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിൽ അവിചാരിതമായി ഓസോൺ കടന്നു വരികയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രെഡറിക് ഷോൺവിൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഈ വാതകത്തെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഓസോൺ എന്ന പേര് നൽകി നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള വായുവിൽ ഓസോണിന്റെ സാന്നിധ്യം ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഓസോൺ കലർന്ന വായു ശ്വസിക്കുന്നത് പലതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മുഗൾ പാളിയിലുള്ള ഓസോൺ ഭൂമിയിലെ ജീവി ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒരു സംരക്ഷണ കുടയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബണിന്റെ ബഹിർഗമനത്തിനുണ്ടായ കുറവിന് ആനുപാതികമായ വർധനവ് ഓസോൺ പാളിയിൽ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഓസോണിൽ ഉണ്ടായ വിടവിൽ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ കുറവ് എല്ലാ വർഷവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മുകളിലാണ് ഓസോൺ പാളിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ അതിനാൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇല്ലാതാകുന്ന വിടവും ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരാർത്ഥത്തിന് മുകളിലുള്ള ഓസോൺ വിടവ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് ഗവേഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ ദക്ഷിണാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനും രണ്ടായിരത്തി അൻപത് വരെ സമയമെടുക്കും രണ്ടായിരത്തി അറുപതോടെ ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ ഓസോൺ പാളിയിലെ വിടവ് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു ക്ലോറോഫ്ലോറോ കാർബണുകളുടെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുറയുന്നതിന്റെ വേഗത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് നേരത്തെയോ വൈകിയോ സംഭവിച്ചേക്കാം എന്നും ഗവേഷകർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഓസോൺ പാളിയിൽ
ഓസോൺ തന്മാത്രയിൽ പതിച്ച് അതിനെ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ പ്രക്രിയയെ പ്രകാശ വിശ്ലേഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു വേർപെട്ട ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളുമായി സംയോജിച്ച് ഓസോൺ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നു അതേസമയം അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ എന്നീ വാതകങ്ങൾ ഓസോണുമായി പ്രവർത്തിച്ച് അതിനെ ഓക്സിജൻ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഓസോണിന്റെ സൃഷ്ടിയും സംഹാരം ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഓസോണിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നു വരുന്ന ഒരു ചാക്രിയ പ്രക്രിയയാണ് ഓസോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മുതൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഉയർന്ന മേഖലയായ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ കാണപ്പെടുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓസോണിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മേഖലയിലാണ് ഓസോൺ പാളി താഴ്ന്ന അന്തരീക്ഷ മേഖലയായ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലും ചെറിയ തോതിൽ ഓസോൺ കാണപ്പെടുന്നു മറ്റു വാതകങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓസോണിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് പത്ത് ലക്ഷം വായു തന്മാത്രകളിൽ പത്ത് ഓസോൺ തന്മാത്രകളെ കാണൂ എങ്കിൽ പോലും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ കടത്തിവിടുന്നതിൽ അത് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഓസോൺ പാളി പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓസോണിന്റെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രത ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചാൾസ് ഫാബ്രിയും ഹെൻറി വ്യൂസണും ചേർന്നാണ് ഓസോൺ പാളി കണ്ടെത്തിയത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രദേശത്തെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൗണ്ട് ക്ലൈംബിംഗ് ഗ്യാസ് ബലൂണുകൾ ചെറിയ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അടുത്ത പാളിയെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്ന എന്നിരുന്നാലും കനം കാലാനുസൃതമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു നാനൂറ് നാനോമീറ്റർ മുതൽ നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വൈദ്യുത കാന്തിക വികിരണമാണ് യു വി കിരണം അൾട്രാവയൽ പ്രകാശം യു വി ബി യു വി സി അന്തരീക്ഷ ഓസോൺ കുറയുന്നത് ജൈവ നാശത്തിന് കാരണമാകും യു വി സി ഓസോൺ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു അന്താർട്ടിക്കയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഓസോണിന്റെ മൊത്തം ഓവർഹെഡ് തുകയുടെ അറുപത് ശതമാനം വരെ അന്താർട്ടിക് വസന്തകാലത്ത് അതായത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെ കുറയുന്നു ഈ പ്രതിഭാസം അന്താർട്ടിക് ഓസോൺ ദ്വാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അന്താർട്ടിക് ഗ്രോ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാനമായ പ്രക്രിയകൾ സംഭവിക്കുന്നു ഓസോൺ ഹോൾ അൻപത് വർഷം മുമ്പാണ് ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം ആദ്യമായി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓസോൺ പാളി വല്ലാതെ നേരത്തെ ഇല്ലാതാകുന്നതായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കുറച്ചു മനുഷ്യരുടെ വിവേചൻ വിവേകമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കളാണ് ഓസോൺ പാളിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അധികം വൈകാതെ ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായി പിന്നിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ വിയന്ന കൺവെൻഷനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ലണ്ടനിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കോപ്പൺ ഹേഗിലും നടന്ന പരിസ്ഥിതി ഉച്ചകോടിയിലും ഓസോൺ സംരക്ഷണം സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള രൂപം നൽകി ഓസോൺ ശോഷണം ഓസോൺ പാളയുടെ നാശം നാശം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന വിപത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അറ്റോമിക ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ എന്നിവ ഓസോൺ പാളിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ബ്രോ ബ്രോമോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്നിവയാണ് ഇത് ഓസോണിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീകരമായി ബാധിക്കുന്നത് ഓസോൺ ശോഷണവും ഓസോൺ ദ്വാരവും വർദ്ധിച്ച ക്യാൻസർ അപകട സാധ്യതകളെയും മറ്റ് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റുകളെയും കുറിച്ചും ലോകമെമ്പാടും ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചു അൾട്രാവയലറ്റ് പ്രകാശത്തിന്റെ ദോഷകരമായ തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങളെ ഓസോൺ പാളി ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് തടയുന്നു ഈ തരംഗ ദൈർഘ്യം ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ അർബുദം സൂര്യതാപം സ്ഥിരമായ അന്ധത തിമിരം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു ഇത് ഓസോൺ നേർത്ത നാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി നാടകീയമായി വർദ്ധിക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും ഈ ആശങ്കകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു ഇത് സി എച്ച് സി ഹാലോണുകൾ 
ഓസോ നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനം നിരോധിക്കുന്നു നിരോധനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ മധ്യത്തോടെ ഓസോൺ അളവ് സുസ്ഥിരമായി സുസ്ഥിരമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും കാരണം ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ ജെറ്റ് സ്ട്രീം തെക്കൻ ധ്രുവത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് നിർത്തിവെക്കുകയും ചിലപ്പോൾ വിപരീതമാകുകയും ചെയ്തേക്കാം സി എഫ് സി പോലുള്ള വാതകങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്ന ക്ലോറിൻ തന്മാത്രകൾക്ക് ഓസോണിനെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഓസോൺ തന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു ഓസോണിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂട കുറയാതെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് ബോധ്യമായതോടെയാണ് ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇവയ്ക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഓസോൺ ശോഷണത്തിന്റെ പരിമിത ഫലങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാൻ ടണ്ണെ നശിപ്പിക്കുകയും കൂടാതെ ആഗോളതാപനത്തിന്റെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉയർന്ന ആഗോളതാപനം കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വിളനാശം വനനാശം മൃഗങ്ങളിലെ അണുബാധ സമുദ്രങ്ങളിലെ പ്ലാൻ ടണുകളുടെ നാശനത്തിനും കാരണമാകുന്നു രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ ഫല ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജീവികളിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു ഓസോൺ ശോഷണത്തിന്റെ പ്രഭാവം പ്രഭാവം വർദ്ധിച്ച യു വി ബി കിരണം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇത് സൂര്യതാപം ചർമ്മരോഗം തിമിരം ക്യാൻസർ എന്നിവയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നു ഓസോൺ പാളി നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം ഓസോൺ പാളിക്ക് അപകടകരമായ വാതകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക അവയുടെ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ കാരണം സി എഫ് സി മീഥൻ ബ്രോമേറ്റ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടമായ അപകടകരമായ വാതകങ്ങൾ കാറുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക പരിസ്ഥിതിക്കും നമുക്കും ഹാനികരമായ ക്ലീനിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പല ക്ലീനിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ലായകങ്ങളും നാശകരമായ വസ്തുക്കളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപകടകരമായ വസ്തുക്കളെ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ ബൈകാർബണേറ്റ് പോലുള്ള വിഷരഹിതമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാം പ്രാദേശികമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക ഈ രീതി നിങ്ങൾ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമം കാരണം കൂടുതൽ നൈട്രേറ്റ് ഓക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം അവയുടെ തകരാറുകൾ സി എഫ് സി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കലരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അജൈവ അജൈവ മാലിന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ളവ കത്തിക്കാതിരിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പുക മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും ആഗോളതാപനത്തിലേക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നു സി എഫ് എൽ പോലുള്ള ബൾബുകൾ ട്യൂബലൈറ്റുകൾ എന്നിവ വെറുതെ പൊട്ടിച്ചു കളയുകയോ മണ്ണിൽ വലിച്ചെറിയുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഭാഗികമായും ഒഴിവാക്കണം കാരണം ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നാശകരമായി ബാധിക്കുകയും ആഗോളതാപനത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓസോണിനെ സംരക്ഷിക്കാനായി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രകൃതി നമുക്ക് കനിഞ്ഞു തന്ന ഈ രക്ഷാകവചത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നാം വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ സി എഫ് സികൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം ഓസോൺ സൗഹൃദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക ഫ്രിഡ്ജുകളിലും മറ്റും വാങ്ങുമ്പോൾ സി എഫ് സി ചോർച്ച ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എയറേഷൻ സോൾ സ്പ്രേകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഫോം മെത്തകളും തലേണകളും ഒഴിവാക്കുക സ്റ്റൈറോഫോം കപ്പുകളും ഗ്ലാസുകളും പ്ലേറ്റുകളും ഒഴിവാക്കി സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളോ ചില്ലു പാത്രങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുക പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന സന്ദേശം എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും മാതൃഭൂമിയെ മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും പരിസ്ഥിതി നശീകരണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഈ ഓസോൺ ദിനത്തിൽ ഒന്നു ചേർന്ന് 
നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലെ സർവചരാചരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണവും കരുതലും നമ്മുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഈ ഓസോൺ ദിനത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു അനന്യ അനന്യ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ എന്താണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്താണെന്നും എന്തൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അതിനെതിരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാ കാര്യവും അനന്യ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അനന്യക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറയാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് നന്ദനയ്ക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ ഓസോൺ ദിനത്തില് ഭൂമി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോ നേച്ചർ സ്പീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ജോഗ്രഫി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൻസ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ബിൻസയ്ക്ക് ആ വീഡിയോ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവതാറാണ് ആ വീഡിയോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ വീഡിയോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അവതാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തികൾ താങ്ക് യു ബിൻസ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആ ഒരു എൻജയർ ടീമിന് ഞാൻ എന്റെ എന്താ അപ്രീസിയേഷൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു ഐഡിയ ബിൻസയുടേതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോ ബിൻസ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നതിന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത അവതാരണം ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഓസോൺ നൗ ആൻഡ് ബിഫോർ ഇപ്പോഴും മുൻപും നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊരു പ്രസന്റേഷൻ വന്ദന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവതാര തന്നെയാണ് അപ്പോ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവതാരണയെ ക്ഷണിക്കുന്നു Do is if you have awesome 
layer is our protective shield. It is located in Earth's stratosphere. It absorbs most of the ultraviolet radiations that are coming directly from the sun. In the atmosphere, some oxygen molecules that contain two atoms absorb energy from the sun's UV rays and split to form a single oxygen atom. That atom mixes with the remaining oxygen with two atoms to form a thin layer of oxygen gas with three atoms to form the awesome layer. This layer is about 3 to 5 mm in thickness and surrounds the earth as protecting layer from harmful radiation from the sun. Everything was fine until the year of 1970s. The scientists discovered this thin layer is depleting due to certain man-made chemicals like chlorofluorocarbon, nitrogen oxide coming out of industries and consumer appliances like refrigerator and air conditioner and begin to destroy the oxygen molecule resulting in the depletion of ozone layer popularly known as ozone hole. In the year 1987, September 16, Montreal Protocol Treaty was signed and use of chlorofluorocarbon or CFC was banned by both. Recent data shows that Antarctic also hold its smallest peak since 1982 last year and also made its own way on fully recovery. As a responsible person, we should play our part to serve the ecosystem as well. Now, the first thing to do is spreading awareness about the harmful effect of chlorofluorocarbon among us, our friends and families. The other essential things we can do is, if you have air conditioner or a awesome can do is if you have air conditioner or refrigerator more than 20 years old make sure that you replace it with new one and be sure to have the old one disposed of properly so friends this is our duty to prevent ozone depletion for the protection of our mother earth thank you Thank you, Nandana. Thank you, Avadar. Valerie and Alluri video, Erno, Ozone Kurshita, or La Sagala Arangalum, included the Tilavu video, Erno. Upon the presentation, Elam, Ivade Thiriana, for Adita Dieta, and the program in Nami Ariku and Ita, second year geography student, I are Chenikin. Then our channel is to geography student in the Katarim and Paranam Elavakan America Pitta and Rana. Adima Namudi principal, Simon Jay, Mamma and Amirika Pitino, Geography Department, Jodi, my QC coordinator, my Sadin Sarnum, Hemesis Program Officer, Simon Dania Mamma, Geography Department, Jodi Marina Mamma, Kartika Mamma, Misha Sarnum, the Agul Sarnum, Prepeta Vidyati Vidyatinikum, in the Pailum, Geography Department, Pailum, Namirika Pitino. Thank you. Thank you, Asha. Now, we have a Ozone Day program. We have a little effort to do this video. We have a video on the video. We have a substitute for this video. We have a connectivity problem. We have a program substitute for Upon the ozone depletion is our number and an alley, numbers in the number of Pravartical Taniana, ozone then at the Pradani at the Kurshim, Bumiki and Namkinim, Uriba, the Guiding Lucia and Unda and the Manslaki Tarnano, number day program, Lifestone two thousand twenty one on the Varina. Bumiki and Namkinim, Kaigorka, Uriba, the Guiding Lang, Uriba, the Munno to Namalinium, Poan and Train there and young load of Sahagar is a Ella work of Urikel Kodi Nani, a rich only program every day of San Chiriana, Ella Kumurubad Nani. Thank you, thank you so much. Thank you very much. Another program, Nalad Boy Abadad Abadi Pichu, other Lipanga is the workum, background report is a lavercum, Urika Kodanyan, Nani Varino, College in Vendium, 
അക്യൂസിക്ക് വേണ്ടിയും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഇറ്റ്സ് എസ് എ ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട് ബൈ ദ ടീം ജിയോ ജിയോഗ്രഫി ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാ ആശംസകളും പ്രോഗ്രാമുകളും കൂടെ വരട്ടെ നല്ല വീഡിയോസ് കേട്ടോ ചെയ്ത കുട്ടികൾ കൊള്ളാം പിന്നെ നറേഷൻ ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അനന്യ അല്ലെ